നമസ്കാരം ഇന്നൊരു ചെസ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓപ്പണിങ്ങിന്റെ പേര് ടു നൈറ്റ്സ് ഡിഫൻസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഓപ്പണിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള മൂന്നാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് വീഡിയോകളും ഇറ്റാലിയൻ ഗെയിമിന്റെ രണ്ട് വേരിയേഷൻസ് ആയിരുന്നു ഇതും ഇറ്റാലിയൻ ഗെയിമിന്റെ വേറൊരു വേരിയേഷൻ ആണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ആദ്യം ഇ ഫോർ കളിച്ചിട്ട് ആയിട്ട് ആരംഭിക്കുന്നു ഇ ഫൈവ് നൈറ്റ് എഫ് ത്രീ നൈറ്റ് സി സിക്സ് ബിഷപ്പ് സി ഫോർ ഇതാണ് ഇറ്റാലിയൻ ഗെയിമിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂവ് ഇതിനെതിരായിട്ട് ബ്ലാക്ക് ബിഷപ്പ് സി ഫൈവ് കളിക്കുമ്പോൾ അത് ഗീവ് കോപ്പ് ചെയ്യാനെയും ബി ഫോർ കളിക്കുമ്പോൾ ദ ഇവാൻസ് ക്യാമ്പിറ്റും ഓപ്പണിംഗ് ആയിട്ടാണ് മാറുന്നത് ഈ രണ്ട് ഓപ്പണിംഗും നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ചെയ്തതാണ് ഇത് രണ്ടും ഒഴിവാക്കണം തോന്നുമ്പോൾ ബ്ലാക്കിന് ടു നൈറ്റ്സ് ഡിഫൻസ് കളിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അതായത് രണ്ട് നൈറ്റുകളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഡിഫൻസ് വൈറ്റ് എടുത്തിട്ട് നൈറ്റിനെ ജി ഫൈവിലേക്ക് കളിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്കിന്റെ എഫ് സെവൻ പോൺ രണ്ട് പീസുകൾ കൊണ്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് നൈറ്റും ബിഷപ്പും അതിന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേർഷൻ ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഡി ഫൈവ് കളിക്കുന്നു വൈറ്റ് പോൺ വെച്ച് ആ പോണിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കളിക്കാനുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ ആണിത് ബ്ലാക്ക് ഇപ്പോൾ നൈറ്റ് വെച്ച് ഈ പോണിനെ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലാക്കിന്റെ കാര്യത്തിൽ അതോടെ തീരുമാനമാവും കാരണം വൈറ്റിന്റെ നൈറ്റിനെ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു അറ്റാക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതിന് ഫ്രൈഡ് ലിവർ അറ്റാക്ക് എന്ന് പറയും അത് വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെസ് ട്രാപ്പ് ആണ് അത് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ വിശദമായിട്ട് കാണിക്കാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ടു നൈറ്റ്സ് ഗെയിമിന്റെ ബാക്കി ലൈൻ നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് ബ്ലാക്കിന് ബെസ്റ്റ് മൂവ് നൈറ്റിനെ എ ഫൈവ് കളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബിഷപ്പിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മൂവ് അപ്പൊ ബിഷപ്പ് വെച്ചിട്ട് ചെക്ക് അതിനെ പോൺ വെച്ച് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പോൺ വെച്ച് വെട്ടുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ച് ആ പോൺ വെച്ച് വെട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പൊ ബിഷപ്പിന് ഈ പോൺ വെട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റൂല കാരണം ഈ നൈറ്റിന്റെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടതിന് അതുകൊണ്ട് ബിഷപ്പ് തിരിച്ച് പോവേണ്ടി വരുന്നു ഇപ്പൊ ബ്ലാക്കിന് കുറച്ച് ആശ്വാസം കിട്ടുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇനി വൈറ്റിന്റെ ഈ നൈറ്റിനെ എവിടെ നിന്ന് ഓടിക്കുകയാണ് ബ്ലാക്കിന്റെ ലക്ഷ്യം അതിനുവേണ്ടി എച്ച് സിക്സ് കളിക്കുന്നു അപ്പം നൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നു അപ്പൊ ആ നൈറ്റിന് അറ്റ ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പോൺ ഫ്രണ്ടിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നൈറ്റ് ഇ ഫൈവിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു പോൺ കുറവുണ്ടെങ്കിലും ബ്ലാക്കിന് നല്ല ഒരു അറ്റാക്കിങ് ചാൻസ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്കിന് ഡി ഫോർ കളിച്ചുകൊണ്ട് നൈറ്റിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എഫ് ടു പോണിനെ അറ്റാക്കിന് ലക്ഷ്യമിടാവുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഈ നൈറ്റിന് രക്ഷപ്പെടാൻ അധികം വഴികളില്ല കാരണം എല്ലാ എവിടെ ഇങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയാലും അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഫോൺ വെച്ചിട്ട് ഒരു സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ ബ്ലാക്കിന് എൻ പെർസെന്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ ലാഭമൊന്നും കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല കാരണം ഈ നൈറ്റിനെ കൊണ്ട് തിരിച്ച് വെട്ടിയെടുക്കുന്നതാണ് ആ ഫോണിനെ അതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് ബിഷപ്പിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു ചെക്ക് മേറ്റ് ഫീഷനിയും കൂടെ കൊടുക്കുകയാണ് ചെക്ക് മേറ്റിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് വൈറ്റിന് വലിയ ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല ഈ റോക്ക് വെച്ച് ഈ സ്ക്വയർ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള മാത്രമുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്കിന്റെ അറ്റാക്കിൽ നിന്നും വൈറ്റ് ഏകദേശം രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാം ഇനി ലക്ഷ്യം ഈ പോൺ കളിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ക്യൂവിനെ തിരിച്ച് ഓടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അത് മനസ്സിലാക്കി ബ്ലാക്ക് നേരെ തിരിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് എങ്കിലും വൈറ്റ് ആദ്യം തുടരുന്നു സീത്തിൽ കളിക്കുന്നു അതിനൊരു വേറൊരു ലക്ഷ്യം കൂടെ ഉണ്ട് അടുത്തായിട്ട് ഈ പോൺ ഇങ്ങനെ പുഷ് ചെയ്ത് ഈ രണ്ടിലൊരു പീസിനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാണ് വൈറ്റിന്റെ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യം അറിയാമെങ്കിൽ പോലും ബ്ലാക്ക് അടുത്തിട്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവാണ് ചെയ്യുന്നത് നൈറ്റിനെ ഡി ഫൈവിലേക്ക് കളിക്കുന്നു ഇത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂവ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യമുണ്ട് വൈറ്റ് ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പീസുകളും ഫോർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബ്ലാക്കിന് ഇവിടെ വെച്ചൊരു ചെക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ച് ജി ത്രീ കളിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബ്ലാക്കിന് ക്യൂൺ വെച്ച് എച്ച് ടുവിൽ പോണിനെ വെട്ടിയെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു
കിങ്ങിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യുന്നു അപ്പോഴേക്കും വയറ്റ് ക്യൂന് ഇവ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഉണ്ട് വെട്ടിയെടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ക്യൂന് ഇവിടെ ഒരു ചെക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഗെയിം ഇങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നതാണ് ഇതാണ് ടു നൈറ്റ് സ്റ്റിഫൻസിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൂവുകൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കളിക്കുക ഇപ്പോൾ വിജയ സാധ്യത ആർക്കാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയാണ് രണ്ടുപേർക്കും നല്ല അറ്റാക്കിങ് ചാൻസുകളുണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണ